저는 이정현 아니스고요. 예수의 와는 처음 성찰 카드를 만든 것의 인연으로 이냐시오 성인과 관련된 책 표지 디자인 아, 그림을 그렸고 현재는 어, 이번 이냐시오 해 관련한 영상 그림을 그렸습니다. 어, 외부에서는 따로 배아따라는 브랜드를 운영하고 있고요. 그림 그리는 작가입니다. 어, 처음에 이그 영상을 만드신다는 의뢰를 받고 이제 앞에 나오신 다빈 선생님과 여러 신부님들과 의논을 하면서 동화적인 느낌? 그러니까 좀 따뜻한 색감? 편안한 그림체? 이런 거를 선호하신다는 말씀을 먼저 해주셨고 저도 그런 식으로 그림을 그려왔기 때문에 그렇게 그림을 그리게 됐고 그 다음에 이제 장면 장면에 대한 의논을 하게 되었어요 그래서 어, 총 17개의 씬이 있는데 거기에서 그림을 편하게 그리기 위해서 아주 자세하게 이제 일, 어, 이런 일신 보시면 이제 어떤 기사 옷을 입은 이냐시오 성인이 무릎을 꿇고 귀 부인 여자에게 이제 손을 잡고 있다 이런 식으로 굉장히 자세하게 그런 이야기들을 그렇게 글로 먼저 이야기를 했고요. 그 다음에는 저 나름대로는 이냐시오 성인의 생애를 세 부분으로 나눴어요. 처음에 청년 시기부터 다리를 다치면서 본인의 삶을 다시금 생각해보는 때까지 그리고 동굴과 흐른 돈의 강가에서 여러 가지 신비 체험도 하고 명성을 다져가시는 부분 그리고 그 이후에 이탈리아에 가서 설교라던가 이런 부분을 통해서 사람들과 만나는 완전히 성숙한 단계까지 이렇게 한 단계를 나누고 두 가지를 대집중 했던 것 같아요. 하나는 컬러예요. 그래서 컬러를 이렇게 17장을 먼저 이렇게 컬러를 보기 위해서 여러 가지 실험들을 해봤는데 처음에는 약간 그 녹색이 저는 되게 좋을 거라고 생각을 했어요. 왜냐하면 이제 나중에 수도복을 입으시는 그좀 약간 차분한 톤과 그 다음에 또 자연에서 이렇게 참여를 하시거나 그런 부분들이 많았기 때문에 이렇게 흰 종이에 했을 때가 아니라 영상으로 보여졌을 때는 조금 어 연한 미색 그러니까 베이지 톤들이 들어가면서 이 성인의 인생 자체가 굉장히 열정적이었잖아요. 그래서 좀더 진하고 센 거는 좀 주황색에서 빨간색까지 넘어가는 그 톤이 들어가면 좋겠다는 생각을 해서 그렇게 크게 는세 톤이겠네요. 빛으로 변된 아이보리 색감 그리고 주황색 톤, 그 녹색 톤 이렇게 세 가지 컬러를 생각을 했고요. 이제 그림체에 대한 부분은 조금 더 다음에 더 자세히 설명을 드리겠습니다. 어, 처음에 제가 참고했던 그림들이 옛날 중세시대 성경책 같은 거 보면 어, 인물들을 되게 간단하게 선으로 그린 그런 그림들이 있거든요. 그래서 그런 거를 참고를 했고 시대가 르네상스 시대여서 굉장히 화려하긴 하지만 그거를 현대인들이 보는 거기 때문에 그렇게 시각적으로 화려한 것을 단순화하는 것들에 대해서 고민을 많이 했던 것 같아요. 그래서 그 중세적인 곡선을 살리면서도 좀 현대적이면서 화려함을 담고 있는 거가 뭐할까 생각하면서 처음에 그렸던 작업이 이렇게 세 개를 제일 처음 먼저 그렸었는데 이런 보시다시피 르네상스 시대에 복장이 들어있는 부분도 그렇고 또 빛이 많이 대립되는 부분들을 통해서 좀 생동감 있고 화려하면서도 디테일 부분은 정말 중요한 부분에는 좀 강조를 하되 요소들을 막 엄청나게 많이 넣지는 않고 그런 부분들을 좀 연구를 해왔었고요. 그리고 여기 육신에서 보이는 장면에서는 성인의 얼굴이 굉장히 자세하게 묘사가 돼 있어 영상으로 보시면 더 확실하게 보실 수 있을 것 같은데 그러면서도 이 기사의 화려한 삶과 경강하게 기도를 하는 이두 가지 삶에서 고민을 하는 모습에서는 성인의 얼굴에만 완전히 부각을 해서 이 얼굴에서 고뇌의 흔적을 느끼되 다른 부분은 좀 편하게 뒤 배경으로 한 부분이 있고요. 어, 마지막으로 말씀드릴 부분은 이 그림에서는 지금 이냐시우 성인이 좀 억울한 상황에 처한 상태거든요. 그래서 본인이 한 행동이 좀더 과하게 평가를 받고 현재 있는 곳에서 쫓겨나고 있는 상황인데 그럴 때 이런 결백을 주장하기 위해서 뒤에 빛을 이렇게 세게 주면서 그런 효과를 좀 주고 또 다른 건축적인 양식을 살짝만 가미를 해서 그 시대상을 보여주면서도 현대적으로 표현을 하려고 노력을 했고 또 보시면 이 프란치스코의 수도에서 잠시 머무 어 이제 허가를 받는 상황인데 그 수도국에서 오는 밝기의 차이를 통해서도 
좀 그런 차이를 보여주려고 했습니다. 이 작업을 하기 전에 한번 인여시우 생 성인의 생에 대한 책을 읽었었어요. 근데 그때는 아 이런 변화가 있으셔서 저렇게 삶을 택하셨구나 라는 정도로만 이해를 했었는데 이번 그림을 그리면서 훨씬 더 자세하게 성인이 쓰신 글도 보고 하면서 한편으로는 대단하시다라는 생각과 함께 어떻게 저렇게 하실 수 있을까 하는 그런 경외심과 함께 정말 어렵다 이런 생각도 들었던 것 같아요. 왜냐하면 성인께서 그런 생사를 넘나드는 경험을 하시면서 크게 삶이 바뀐 것 그런 체험을 하신 것도 분명 있지만 그렇다고 해서 그렇게까지 가진 모든 것을 버리고 버리는 것뿐만이 아니라 굉장히 빈곤한 생활까지 하시면서 수도 생활을 하시는 부분에서 굉장히 감명을 많이 받기도 했고 굉장히 극한의 상황이라는 생각이 저는 들었어요. 그래서 이렇게 우리가 굉장히 풍요로운 생, 생활을 하고 있잖아요. 물질적으로 평안하기 때문에 오히려 새로운 것을 도전하기 어렵고 놓기 어려운 삶을 살고 있는 때에 큰 자극이 되었던 것 같습니다. 저에게도. 열일곱 개 장면이 다 스토리로 연결이 돼 있거든요. 그래서 장면 장면을 정말 책을 읽으시는 것처럼 안에 들어있는 이야기를 읽으면서 보시면 재밌으실 것 같고 그리고 500년 전의 이야기이기 때문에 옷부터 그리고 어떤 장면에서는 식사 하비에르 성인과 식사를 하는 장면이 있어요. 거기서는 그때는 심지어 포크를 일반적으로 쓰지 않았다고 하더라고요. 그래서 그런 작은 디테일들을 발견하는 재미도 있으실 것 같고 아마도 이 전시를 보시는 분들은 어느 정도 이냐시오 성인과의 어떤 이야기가 있으시지 않으실까 싶어서 어떤 소감이라던가 어떤 성인의 일생이 관람객께는 어떤 이야기가 되는지도 궁금하니까 남겨주시면 좋을 것 같습니다.